அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம நிதி ஆயோகோட கண்டினியூவேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நிதி ஆயோக் எதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணும் நிதி ஆயோக் என்ன மாதிரியான அஸ்பெக்ட்ஸில் கவர்னன்ஸை வந்து குட் கவர்னன்ஸாக மாற்றுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்க என்னென்ன பில்லர்ஸ் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க தூண்கள் என்னென்ன ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து நிதி ஆயோக் வந்து எப்படி கூட்டுறவு கூட்டாட்சி அதாவது கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நிதி ஆயோக்குடைய ரீசெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அதாவது இப்போ ரீசெண்டாக நிதி ஆயோக் என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைஃப் அதாவது மிஷன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த திட்டத்தை பிரதமர் வந்து துவக்கி வைக்கிறாரு எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் கான்ஃபரன்ஸ் காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் பிரைம் மினிஸ்டரால் துவக்கப்பட்டு வைக்கிற ஒரு திட்டம் இது ஸோ இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு நமக்கு தெரியுது இல்லையா இந்த ஸ்கீமுக்கு கீழே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரு இண்டிவிஜுவல் லெவலில் என்னென்ன மாதிரியான முயற்சிகளை செய்யணும் ஒரு தனிநபர் என்னென்ன மாதிரியான சேஞ்சஸாக அவரோட லைஃப்பில் அவர் கொண்டு வந்தாருனா கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறத தடுக்க முடியும் ஓவரால் கிளைமேட் சேஞ்சோட ப்ராப்ளம்ஸை மினிமைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த மிஷன் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓகே ஸோ இதை யார் லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் எப்போன்னா அட் தி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் யுனைடட் நேஷன்ஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் கான்ஃபரன்ஸில் காப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிஓபி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸோட மீட்டிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் ரிலேட்டடான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஃபரன்ஸில் இதை பற்றி பிரதமர் மோடி மோடி வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இதோட பிரெயின் சைல்டு யார் அப்படின்னா நிதி ஆயோக் தான் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் யுஎன் காலநிலை மாற்ற மாநாட்டில் உலகளாவிய காலநிலை நடவடிக்கை விவரிப்புகளில் தனிப்பட்ட நடத்தைகளை முன்னணியில் கொண்டு வருவதற்கான மிஷன் லைஃபை அறிவித்தார் ஓகே ஸோ அடுத்து இந்த மிஷன் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் லெவலில் என்ன மாதிரியான சிம்பிள் சேஞ்சஸாக அவங்க டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில் கொண்டு வந்து அதனால் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக கிளைமேட் சேஞ்சை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது ஸோ இது இல்லாமல் நேஷ்னல் டேட்டா அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பை உருவாக்கியிருக்கு நிதி ஆயோக் அதாவது தேசிய தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தளம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேட்டா ஆக்சஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுறாங்க ஐ மீன் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க யாரோட டேட்டா ஆக்சஸ்க்கு அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட டேட்டா ஓகே ஸோ இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்ஸ் ஆக்சஸ் டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் டேட்டா இந்திய அரசாங்க தரவுகளுக்கான அணுகலை எளிதாக்குகிறது மற்றும் மேம்படுத்துகிறது தளத்தின் மூலம் இந்தியாவின் விரிவான நிர்வாக நில நிலப்பரப்பில் இருந்து தரவு தொகுப்புகளை அணுக முடியும் ஸோ த்ரூ திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டேட்டா செட்ஸ் ஃப்ரம் அக்ராஸ் இந்தியாஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப் கேன் பி ஆக்சஸ் ஸோ எந்த இடத்துலேருந்து வேணும்னாலும் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ரிலேட்டடான டேட்டாஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணது நிதி ஆயோக் தான் இட் அலவ்ஸ் யூசர்ஸ் டு என்ன மாதிரியான டேட்டாஸ் நம்ம இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா டு சர்ச் மர்ச் விஷுவலைஸ் அண்ட் டவுன்லோட் ஆல் த டேட்டா செட்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஓகே ஸோ நம்மளுடைய அரசாங்கத்துடைய தரவு தொகுப்புகளை எளிதாக தேடுறதுக்கு இது வழி செய்து ஒன்றிணைக்க காட்சிப்படுத்த மற்றும் பதிவிறக்க டவுன்லோட் கூட பண்ணிக்க முடியும் ஓகே டேட்டாஸ் ரிலேட்டட் டு தி கவர்மெண்ட் ஓகே அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் நேஷனல் டேட்டா அண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் தேசிய தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தளம் இது இல்லாமல் வேறு என்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நிதி ஆயோக் வந்து ரீசெண்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா விமன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பிளாட்ஃபார்ம் பெண்கள் தொழில் முனைவோர் தளம் ஸோ இதுக்கு கீழே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு போர்ட்டலை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஒரு யூனிஃபைட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் யூனிஃபைட் ஆக்சஸ் போர்ட்டல் ஸோ ஒரு போர்ட்டலை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த போர்ட்டலில் என்ன பண்ண முடியும் விமன்ஸ் அப்படின்னா இந்த போர்ட்டலை யூஸ் பண்ணி விமன்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியா என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த போர்ட்டலில் யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய எம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை அவங்களால வந்து இன்க்ரீஸ
நிதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு போர்ட்டல் அண்ட் இதுவும் நிதி ஆயோக்கால உருவாக்கப்பட்டது தான் ஓகே அப்ப இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த பெண்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களின் தொழில் முனைவோர் அபிலாஷைகளை நனவாக்க உதவும் கனவுகளை நனவாக்க உதவும் ஸோ அதுக்கு தேவையான பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் கைடன்ஸ் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி மெத்தனால் எக்கனாமி ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போ மெத்தனால் எக்கனாமி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா என்னென்னா இந்தியாவுடைய க்ரூட் ஆயில் இம்போர்ட் இருக்கு இல்லையா இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட அதோடைய எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி க்ரூட் ஆயில கச்சா எண்ணெயை இறக்குமதி மூலியமாக தான் மீட் பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லை இறக்குமதி மூலியமாக தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய எண்ணெய் தேவையை வந்து பூர்த்தி செஞ்சிட்டு இருக்கோம் கச்சா எண்ணெய் தேவை அதாவது க்ரூட் ஆயிலோட டிபெண்டன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு லார்ஜ்லி இம்போர்ட் தான் ஓகே ஸோ இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு கிடையாது அப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் டிமாண்ட்ஸை இம்போர்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்தியா இதனால இம்போர்ட் பில் அதிகரிக்குது இறக்குமதி பண்ணுறதுனால கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவானது அதிகரிக்குது ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவுகள் அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் வருவாய் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரெவென்யூ கம்மியாக இருந்துச்சு செலவை விட ரெவென்யூ கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபிசிட் வரும் இல்லையா பற்றாக்குறை வரும் இல்லையா அதை நம்ம ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல நிதி பற்றாக்குறை கவர்மெண்ட்டோட போரோயிங்ஸை குறிக்கிற ஒரு டேர்ம் அது அரசாங்கத்துடைய கடன்களை குறிக்கிற ஒரு டேர்ம் நம்மளுடைய வரவு மற்றும் செலவு இது ரெண்டுத்துடைய அடிப்படையில் தான் கடன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் இல்லை நம்மளுடைய செலவுகள் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் வரன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய அதிகமான அந்த எக்ஸ்ட்ரா செலவுகளுக்காக நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது வரும் கடன் வாங்க வேண்டியது வரும் ஸோ அப்போ அந்த கவர்மெண்ட்டோட போரோயிங்ஸை டிடர்மைன் பண்ணுறது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோன்னா அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டில் கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரியான டெஃபிசிட் நாட்டுக்கு வந்து பாதிப்பு தான் நிதி பற்றாக்குறைங்கிறது ஒரு பாதிப்பு அமைக்கிறது தான் அப்போ இந்த மாதிரியான பாதிப்புலேருந்து எப்படி வெளிவர முடியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய செலவுகளை கட்டுப்படுத்தணும் அப்போ எங்கெல்லாம் நம்ம தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணிகிட்ருக்கோம் எங்கெல்லாம் நம்மளால் செலவுகளை குறைச்சிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் ஆயில் இம்போர்ட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இம்போர்ட் ஆஃப் தி ஆயிலை கம்மி பண்ணலாம் இறக்குமதியை கம்மி பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் செலவுகளை ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்போ நமக்கு இறக்குமதி கம்மியாகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உள்நாட்டில் உற்பத்தியை அதிகரிக்கணும் இல்லையா உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரித்தா மட்டும்தான் டொமஸ்டிக்லி நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளோட டிமாண்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ தட் இம்போர்ட்டை நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ க்ரூட் ஆயிலுக்கு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெத்தனால் ஓகே ஸோ இது சுற்றுச்சூழலுக்கும் பாதிப்பு கம்மியாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அதிக அளவில் மேம்படுத்தணும் ஸோ அப்போ அந்த ப்ரோக்ராமையும் யார் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா நிதி ஆயோக் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ஸை கட்டுப்படுத்துறதுக்காகவும் ஓகே அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ கன்வெர்டிங் கோல்ட் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட் இந்த கோல்ட் ரிசர்வ்ஸில் இருந்தும் தான் முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட்டில் இருந்தும் தான் இந்த மெத்தனால் தயாரிக்கப்படுது இல்லையா ஸோ இதை ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக சொல்லும் போது இம்போர்ட் ஆனது கம்மி பண்ணப்படுது அப்போ இந்தியாவின் எண்ணெய் இறக்குமதி கட்டணம் பசுமை இல்லை வாயு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஜிஹெச்ஜி எமிஷன்ஸை கம்மி பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிலக்கரி இருப்பு இருக்கிற நம்மக்கிட்ட கோல் ரிசர்வ்ஸ் நிறைய இருக்குல்ல இந்தியாவில் ஸோ அப்போ அந்த கோல் ரிசர்வ்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ்ஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது அதுவும் வளங்கள் தானே அதை ப்ராப்பராக எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது இந்த சாலிட் வேஸ்ட்டை எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது திட்ட கழிவுகளை எப்படி வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இம்போர்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் அதை மெத்தனாலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மூலிமா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ த இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் நிதி ஆயோக் ஸோ இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் ஸோ இப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நிதி ஆயோக் பற்றினா ஒரு சின்ன ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பார்த்துடலாம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பிளானிங் கமிஷனுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருவோம் அதை கம்பாரிசனுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ ஸோ ஃபார் நம்ம நம்மளோட ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா நிதி ஆயோக் எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்க நிதி ஆயோக்குடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னவாக இருந்துச்சு அண்ட் நிதி ஆயோக்குடைய ஸ்ட்ரக்சர் கம்போசிஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே நிதி ஆயோகுடைய கொள்கைகள் என்ன நிதி ஆயோக்குடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது அதோடைய அமைப்பு வடிவம் என்ன அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இம்பார்ட்டண்ட்டான பணிகள் நிதி ஆயோக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பணிகள் என்ன இதை நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் அது இல்லாமல் நிதி ஆயோக் வந்து இந்த ஆளுமையை திறம்பட
ஆகுமெண்ட் பண்ணி ஒரு ரிசோர்ஸ் பேஸை கிரியேட் பண்ண முடியுது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் ரிசோர்ஸ் சென்டராக எப்படி நிதி ஆயோக் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும் அண்ட் நிதி ஆயோகோடைய ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டீம் இண்டியா ஹப் அண்ட் நாலேஜ் அண்ட் இனோவேஷன் ஹப் அதை பார்த்தோம் அண்ட் அவங்களோட கம்போசிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நிதி ஆயோகில் யார் யார் இருக்காங்க தட் இஸ் ஸ்டார் பர்சன் வைஸ் ஸ்டார் பர்சன் கவர்னிங் கவுன்சில் ரீஜனல் கவுன்சில் ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் யார் யார் பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ் யார் யார் எக்ஸஃபிஷியோ மெம்பர்ஸாக யார் யார் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாமே அவங்களோட கம்போசிஷனுக்கு கீழே டிஸ்கஸ் பண்ணும் அண்ட் நிதி ஆயோக் வந்து எப்படி கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது கூட்டுறவு கூட்டாட்சியை மேம்படுத்துறதுக்கு நிதி ஆயோக் வந்து எந்த வழிகள் எல்லாம் துணையாக இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சோம் அண்ட் இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தோம் இல்ல இப்ப நிதி ஆயோக் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசமை ப்ரமோட் பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான வழித்திட்டங்கள் மூலியமா இந்த மாதிரியான செயல்முறைகள் மூலியமா அதை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்காக சில கீ இனிஷியேட்டிவ்ஸையும் பார்த்தோம் அண்ட் நிதி ஆயோகோடைய சில அச்சீவ்மெண்ட்ஸையும் பார்த்தோம் இல்லை அவங்க என்ன மாதிரியான டேட்டாஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸோடு சேர்ந்து வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் பாலிசின்னு பார்த்தோம் இல்லை எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்போர்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் எப்படி வந்து அவங்க ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க அட்டல் இனோவேஷன் மிஷன் அதுவும் நிதி ஆயோக்கால் உருவாக்கப்பட்டது தான் மிஷன் லைஃப் ஓகே ஸோ மிஷன் லைஃப்னு சொல்லும் போது கிளைமேட் சேஞ்ச் சி எக்கனாமிக் பிளானிங் மட்டும் இல்லாமல் கிளைமேட் சேஞ்ச்லேயுமே நிதி ஆயோக்கோடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது இல்லை கிளைமேட் சேஞ்ச் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுலையுமே கூட நிதி ஆயோகோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி அக்ராஸ் ஆல் செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி அக்ராஸ் ஆல் செக்டர்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எப்படி நிதி ஆயோக் அவங்களோட இன்புட்ஸை கொடுக்குறாங்க அண்ட் அட் த அட் த சேம் டைம் பை மேக்கிங் ஸ்டேட்ஸ் டு ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட் இன் கவர்னன்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம ஸோ ஃபார் டிஸ்கஸ் பண்ணும் அண்ட் இப்போ இந்த நிதி ஆயோக் வந்து எதுக்காக உருவாக்கணும் ஏன் இதில் பிளானிங் கமிஷனில் என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு இதுக்காக நம்ம நிதி ஆயோக் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா அது நம்ம ப்ரிலிம்ஸில் படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ ஓவராலாக ஜஸ்ட் ஒரு கம்பாரிசன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பிளானிங் கமிஷன் அண்ட் நிதி ஆயோக்காக தான் இது இருக்க போகுது ஸோ சாம்பிள் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸில் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஃப்ரம் திஸ் டாபிக் அப்படின்னா இப்படி தான் தட் இஸ் நிதி ஆயோக் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் நிதி ஆயோக் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பு இருந்த அமைப்பு எது பிளானிங் கமிஷனா ஃபினான்ஸ் கமிஷனா பேங்கிங் கமிஷனா இல்லைனா எஜுகேஷன் கமிஷனா ஸோ இது வந்து திட்டக்குழு தான் ஆன்சர் இல்லையா பிளானிங் கமிஷன் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் தான் நிதி ஆயோக் வருவதற்கு முன்னாடி அதாவது ஜனவரி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு முன்னாடி பிளானிங் கமிஷன் தான் இருந்துச்சு அவங்க தான் நிதி ஆயோக் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் வேறு வழியில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகே எக்ஸாக்டாக இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம் ஒர்க் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பிளானிங் கமிஷனை தான் ஆன்சராக சூஸ் பண்ணுறோம் வெண்டிட் நிதி ஆயோக் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜனவரி ஒன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கேபினட் ரெசல்யூஷன் ஸோ மத்திய அமைச்சரவையோட தீர்மானத்தின் மூலம் நிதி ஆயோக்கை நம்ம உருவாக்குறோம் சரி அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிளானிங் கமிஷனை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பிளானிங் கமிஷனில் என்னென்ன மாதிரியான குறைகள் இருந்துச்சு எதுக்காக நம்ம நிதி ஆயோக்கு கொண்டு வந்தோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த திட்டக்குழுவை எப்போ உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் மார்ச் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அதாவது நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்ச காலகட்டத்தில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் மார்ச்சில் நம்ம பிளானிங் கமிஷனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இதை யாரோட தலைமையில் உருவாக்குறோம் அப்படின்னா Prime Minister as the Chairman and again இது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியான்னு கேட்டால் கிடையாது அதாவது அரசியல் அமைப்புலேயே கொடுத்துருக்காங்களான் கேட்டால் கிடையாது நம்ம சொன்ன மாதிரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் தான் இதை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கேபினட் ரெசல்யூஷன் அதாவது அமைச்சரவையோட தீர்மானத்தின் மூலமாக இதை நம்ம நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் கொண்டு வரும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு இன்ஸ்டியூட் கிடையாது அண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இதை ஏன் நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்னா நமக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்ச காலகட்டத்தில் இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் இந்தியாவுடைய எக்கனாமி
ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது கிடையாது அந்த எக்ஸ்ட்ரா லேபர் இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கா உற்பத்தி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம்னா கிடையாது உற்பத்தி திறன் இல்லை ஓகே அப்போ அக்ரிகல்ச்சரில் லேபர் சர்ப்ளஸ் இருந்ததே தவிர ஈல்டு எப்படி இருந்ததுன்னா ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருந்துச்சு அக்ரிகல்ச்சரில் இந்த மாதிரியான நிலைமை அமையிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதை ஏன் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ தான் எதுக்காக ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் மாடலில் பிளானிங் கமிஷன் வந்து பிளான் பண்ணாங்க எதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி செக்டர் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸாக பிளான்ஸ் க்ரியேட் பண்ணது பேக் ஃபயர் ஆச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு புரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ இதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாலேஜ் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வந்து தேவைப்படுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இன்றைக்கி அதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரை முதல்ல பார்க்குறோம் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்ச காலகட்டத்தில் லேபர் சர்ப்ளஸ் இருக்குது அதாவது அதிக எண்ணிக்கையில் மக்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க அதிக எண்ணிக்கையில் அப்படின்னு சொல்லும் போது கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்புள் அக்ரிகல்ச்சரில் தான் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஓவரால் ஜிடிபி நாட்டுடைய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியிலையும் நாட்டுடைய மொத்த வளர்ச்சியிலையும் அக்ரிகல்ச்சரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ரொம்பவே கம்மி எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் சேர்ந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஈவன் லெஸ் தென் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி டோட்டல் இன்கம் ஓர் டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த கண்ட்ரி அப்போது அக்ரிகல்ச்சரில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரதுக்கான காரணம் என்னென்னா பிரிட்டிஷோட கலோனலிசம்னால் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலகட்டத்தில் அக்ரிகல்ச்சரை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான நிறைய பாலிசிஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய லேண்ட் ரெவென்யூ பாலிசி ஸோ லேண்ட் ரெவென்யூ பாலிசியில் என்ன பண்ணுறாங்க அதிக அளவில் டேக்ஸை வந்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் ரயத்வாரி சிஸ்டம் மகள்வாரி சிஸ்டம் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி அதிக அளவில் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணாங்கன்னா மக்கள் கேஷ் க்ராப்ஸ் அதிகமாக கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஃபுட் க்ராப்ஸ் இல்லையா ஃபுட் க்ராப்ஸ்க்கு பதிலாக கேஷ் க்ராப்ஸ் நிறைய கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஃபுட் க்ராப்ஸோட கல்டிவேஷன் ஆனது கம்மியாக பட்டிருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரிட்டிஷோட பாலிசிஸ்னால ஜமீன்தாஸ் கிட்ட நிறைய லேண்ட் போனதுனால மக்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸை வந்து இழந்திருப்பாங்க அண்ட் இது அக்ரிகல்ச்சரில் இருந்த ஒரு பிரச்சனை அந்த டேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அண்ட் ஃபுட் க்ராப்ஸ் கல்டிவேஷன் ஆனது குறைக்கப்பட்டது இல்லையா இப்போது இது மட்டும் இல்லாமல் அக்ரிகல்ச்சரை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக பிரிட்டிஷ் வந்து எதுவுமே பண்ணல மெக்கனைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது தொழில்நுட்ப ரீதியாக அக்ரிகல்ச்சரை வந்து மேம்படுத்துறது விவசாயம் பண்ணுறது மிஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி கல்டிவேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான எதுவுமே பண்ணல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அதுவும் அவங்க டெவலப் பண்ணி கொடுக்கல அக்ரிகல்ச்சரில் லார்ஜ்லி இன்வெஸ்ட்டும் பண்ணல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இரிகேஷனில் கூட அவங்க என்ன பண்ணல இன்வெஸ்ட் பண்ணல இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸும் ரொம்ப புவராக இருந்துச்சு அப்போது நமக்கு தேவைப்படுற இந்த பேக்வேர்ட் லிங்கேஜஸ் எதுவுமே அக்ரிகல்ச்சரில் அப்போது கிடைக்கல ஓகே ஸோ இப்போ அக்ரிகல்ச்சரில் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆப்வியஸ்லி என்னவாக தான் இருந்துச்சு கம்மியாக தான் இருந்துச்சு சரி அக்ரிகல்ச்சருக்கு இந்த நிலமை அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து டி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் நடந்துச்சு டி இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம நாட்டில் இருந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பிரிட்டிஷ் காலகட்டத்தில் அதிகமாக இருந்தது ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இந்த கைவினை பொருட்கள் செய்கிற தொழில் சாலைகள் இல்லையா ஸோ இவங்க எல்லாருமே கூட அவங்க அவங்க பிளேஸை விட்டுட்டு அவங்க அவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸை விட்டுட்டு மறுபடியும் ஊருக்கே சென்று விவசாயம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை உருவாக்கப்பட்டது காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் இந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எதை சுற்றி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரின்ஸ்லி டவுன்ஸ் ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கிங்டம்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ராஜா ராணி அரண்மனைகள்லாம் இருக்குன்னா அவங்கள சுற்றி இந்த குட்டி குட்டி கைவினை பொருட்கள் செய்கிற தொழிற்சாலைகளும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போது இவங்க எல்லாரையுமே பிரிட்டிஷ் வந்து அனெக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்களோட டெரிட்டரிஸை கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த கிங்டம்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா அப்போ இந்த கிங்டம்ஸ்க்கு தேவைப்படுற இந்த ஜுவல் மேக்கிங
சப்ளையர் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம நாட்டில் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸை உற்பத்தி பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் காட்டன் சில்க் ஜூட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இது எல்லாமே வெல் ஃப்ளரிஷ்டாக இருந்துச்சுல ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸை ஏற்றுமதி பண்ண விடாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரா மெட்டீரியல்ஸை மட்டும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பிரிட்டெயினோட ஃபினிஷ்டு குட்ஸை என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இல்லையா இங்கேருந்து ரா மெட்டீரியல்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க கூட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அந்த கூட்ஸை இந்தியாவில் கொண்டு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுனால இண்டஸ்ட்ரீஸுமே அதிக அளவில் அஃபெக்ட் ஆகிருந்துச்சு என்னென்ன பிரச்சனைகள் அஃபெக்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிடையாது அந்த டைமில் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்ச காலகட்டத்தில் நிறைய நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிடையாது அதாவது மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நவீன தொழிற்சாலைகள் நிறைய கிடையாது அண்ட் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது அதிக செக்டர்ஸில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுங்கிறது கிடையாது வெரி ஃபியூ மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருந்தது அதாவது அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி சுகர் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் வந்திருக்கும் பட் லார்ஜ்லி நிறைய செக்டர்ஸில் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆப்ரேஷன்ஸுங்கிறதே கிடையாது அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸும் குறைவலா குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் இருந்தது அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னா ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டிக்ளைன் ஆனதுக்கப்புறமா மக்கள் அவங்கவுங்க ஊருக்கு அக்ரிகல்ச்சரை தேடி போகும்போது அக்ரிகல்ச்சரில் இன்னமும் லேபர் சர்ப்ளஸ் அதிகரிச்சிருச்சு அக்ரிகல்ச்சரோட பேர்டன் இன்னமும் அதிகமாயிடுச்சு காரணம் என்னென்னா இப்போ இவங்க இங்கே இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்காங்க ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சுருக்காங்க மேபி அப்படின்னா இவங்க சிப்ளிங்ஸ் யாராவது கூட பிறந்தவங்க யாராவது அக்ரிகல்ச்சரில் ஊரில் பண் இன்வால்வ் ஆகிருக்கலாம் இப்போ இவங்க திரும்ப போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க கல்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருந்த லேண்டை ரெண்டாக பிரித்து இவங்களுக்கு ஒரு போர்ஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அப்போது இந்த மாதிரி லேண்ட் ஆனது குட்டி குட்டியாக டிவைட் ஆகிறதுனால லேண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷனும் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுது ஸோ அப்போ லேண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு ஈல்டு வந்து குறையுது ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் இதனால் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகரிக்குது ஓகே லேண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இருக்குது ஓனர்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்குது லேபர் சப்ளஸாக இருக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸில் நிறைய நியூ மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிடையாது கேபிட்டல் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸும் நிறைய கிடையாது இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்ச காலகட்டத்தில் கேபிட்டல் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி கேபிட்டல் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறது என்னென்னா நமக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் மிஷின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்போ ஒரு டெய்லர் ஷாப் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு கேபிட்டல் கூட் அப்படிங்கிறது டெய்லர் மிஷின் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த டெய்லர் மிஷினை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம கேபிட்டல் கூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த மாதிரியான இண்டஸ்ட்ரீஸோட எண்ணிக்கையும் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு ஓகே அப்போ நமக்கு தேவையான மிஷினரிஸும் ரொம்பவே என்னவா இருந்திருக்கு கம்மியா இருந்திருக்கு இப்ப இந்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் இதை மைண்ட்ல வச்சிருக்கும் போது தான் பிளானிங் கமிஷன் ஒவ்வொரு ஃபைவ் இயர் பிளான்ல பண்ண விஷயங்கள் எதற்காக அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியும் திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்ப அடுத்து சர்வீசஸ் சர்வீசஸ் செக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்ச காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு சர்வீசஸ் செக்டர் ஃப்ளரிஷிங்காக இல்லை பணிகள் துறை இல்லையா காரணம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு லிட்ரஸி ரேட் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு படிப்பறிவு மக்கள்கிட்ட ரொம்பவே கம்மியாக இருந்துச்சு அதிக அளவில் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் தான் இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ சர்வீஸ் செக்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் கம்மிங்கிறதுனாலையும் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் அப்படிங்கிறதும் குறைவு இல்லையா ஒட்டுமொத்த நாட்டு வருமானம்ங்கிறதும் குறைவு அப்போது எந்த செக்டருமே நல்ல நிலைமையில் கிடையாது எஸ்பெஷலி அக்ரிகல்ச்சரில் ரொம்பவே ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு இண்டஸ்ட்ரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கம்மியாக இருந்துச்சு டெவலப் ஆகலை டைவர்சிஃபை ஆகலை அது மட்டும்தான் ஆனால் அக்ரிகல்ச்சரில் தான் எண்பது சதவீதமான மக்கள் இருந்திருக்காங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாக இருந்திருக்கு இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது மெயினாக ஃபுட் க்ராப்ஸ் கல்டிவேஷன் ஆனது கம்மி நமக்கு தேவையான ஃபுட் க்ராப்ஸ் ஏன் நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியல அப்போது கல்டிவேட் பண்ணிக்க முடியல ஸோ அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுட் க்ராப்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் யூஎஸ் கிட்ட இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளாதார நிலைமையில தான் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சு இல்லையா இப்போ
மெயினாக இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில கோல்ஸையும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அது என்ன மாதிரியான கோல்ஸ் அப்படின்னா செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் எக்கனாமியாக உருவாகணும் நமக்கு தேவையான விஷயத்தை நம்மளே உற்பத்தி பண்ணிக்கணும் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ப்ரொடக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஃபுட் கிரெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு தேவையான ஃபுட் கிரெயின்ஸை நம்மளாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் ஈக்விட்டி இருக்கணும் நாட்டில் ஓகே மாடர்னைசேஷன் இருக்கணும் க்ரோத் இருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரியான கொள்கைகளோட இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது தான் இந்த பிளானிங் கமிஷன் ஓகே ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷன் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் இது எல்லாத்தையுமே அச்சீவ் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் ஃபைவ் இயருக்கு ஏதாவது ஒரு செக்டரை எடுத்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானில் அக்ரிகல்ச்சரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க காரணம் என்னென்னா மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது மற்ற துறைகளை கம்பேர் பண்ணும்போது அக்ரிகல்ச்சரில் ரொம்ப அதிகமாக ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு இல்லை அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானில் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் பிளானிங் பண்ணுறது யுஎஸ்எஸ்ஆர் கிட்ட இருந்து இந்தியா வந்து காப்பி அடிச்சிருக்கோம் அதாவது பிளானிங் கமிஷன் அப்போதைய சோவியத் யூனியனான ரஷ்யா இந்த மாதிரி ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் மூலம் பொருளாதாரத்தை சீரமைச்சிருக்கோம் அதை பார்த்து அந்த அடிப்படையில் இந்தியாலேயும் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற பேசிஸில் ஃபைவ் இயர் பிளான் மாடல்ஸை லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸில் ஒரு கொஷின் வரும் ஃபைவ் இயர் பிளான் மாடல்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் இல்லைனா காப்பீட் ஃப்ரம் விச் கண்ட்ரின்னு கேட்கும் போது ரஷ்யா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பிளானிங் கமிஷன் இது வரைக்கும் டுவெல் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ இதுதான் அவங்க கிரியேட் பண்ண கடைசி டுவெல்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபைவ் இயர் பிளானில் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ப்ரிலன்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுருப்பீங்க அண்ட் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எந்த பேசிஸில் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸை கிரியேட் பண்ணாங்க அண்ட் அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் கம்போசிஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு நிதியை கூட கம்பேர் பண்ணும்போது என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இங்கே ஒரு டவுட் வரலாம் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு செவன்டீனுன்னு சொல்லும்போது நிதி ஆயோக்கு நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே கொண்டு வந்துட்டோம் இல்லையே அப்போ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னா டுவெல்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் க்ரியேட் பண்ணப்பட்டது டூ தௌசண்ட் டுவெலில் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெலில் நிதி ஆயோக் வரல அதனால் அடுத்த ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு டில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் பிளானிங் கமிஷனோர் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நிதி ஆயோக் வந்திருந்தாலுமே டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பிளானிங் கமிஷனோட ஃபைவ் இயர் பிளான் முடிஞ்ச காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா தான் நிதி ஆயோக்குடைய பிளானிங் ஆனது ஃபாலோ பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் இன் விச் வீ கிரியேட்டட் தி பிளானிங் கமிஷன் என்ன மாதிரியான பொருளாதார சூழ்நிலையில் நம்ம பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்துருக்கோம் இதை ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ தான் இந்த பிளானிங் கமிஷன் இதுக்காக ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் க்ரியேட் பண்ணாங்க அண்ட் அந்த ஃபைவ் இயர் பிளானிங்கில் அவங்க என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸை தான் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் லார்ஜ்லி ஓகே ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் வச்சு பார்க்கும்போது இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்ச காலகட்டத்தில் பொருளாதாரம் அனைத்து துறைகளிலுமே ரொம்பவே பின்தங்கிய ஒரு நிலைமையில் இருந்துச்சு நாட் ஒன்லி அக்ராஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பட் நீங்கள் பொதுவாகவே டிமோகிராஃபிக் ப்ரொஃபைல் எடுத்து பார்க்கும்போது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய செக்ஸ் ரேஷியோ லிட்ரஸி ரேட் ஓகே ஐஎம் அந்த மொட்டாலிட்டி ரேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இன்ஃபென்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் சைல்டு மொட்டாலிட்டி ரேட் இறப்பு விகிதம் பிறப்பு விகிதம் இந்த மாதிரி நம்மளோட டிமோகிராஃபிக் ப்ரொஃபைல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமுமே புவரான கண்டிஷனில் தான் இருந்திருக்கும் செக்ஸ் ரேஷியோ ரொம்பவே கம்மியாக இருந்திருக்கும் பாலின விகிதம் லிட்ரஸி ரேட்டும் ரொம்ப குறைவாக இருந்திருக்கும் இறப்பு விகிதம் பிறப்பு விகித விகிதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டெத் ரேட் அண்ட் பர்த் ரேட் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கும் அப்போ இது எதுவுமே கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஒரு இருந்த ஒரு காலகட்டம் அப்